深入极，指尖走完这一曲。
不能代价。恭喜恭喜，恭喜！好，慢慢吃，慢慢喝啊！好好好，来，来来来，喝酒喝酒，来来来，来来来，敬你们，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢，你们好好喝啊，好好喝，谢谢，喝起来，来，我敬你们。喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝起来，喝大喜的日子，东哥这是怎么了？手下的奴才都风风光光的嫁了，自己却没有人要，你说他心里能好受吗？谁说东哥没人要？我，大哥，不必说了，这很多人都听着呢。少在这儿给我装老好人，我可不像你，成天像个胆小鬼。其实阿玛在这儿，我也敢说，我要东哥。什么要不要的？我才不要你们呢！你你你你你，我通通都不要。喝酒。我们东哥格格心高气傲，大哥，你又何必自取其辱？来来来，喝起来！大福气。东哥只不过是多喝了两杯。说了些醉话而已，而你又是长辈，何必这样咄咄逼人呢？大哥，坐吧。嗯，喝。嗯。哥哥，喝。哥哥，小心点。您喝多了，哥哥。新房，哥哥，这就是新房。哥哥，好漂亮的新房啊！哥哥，您喝多了，我扶您过去休息。好漂亮，我也想要这样的新房。哥哥，真好看。您先坐着，我去拿醒酒汤来。哥哥，不要走。哥大，哎，哥哥，哎呀，做了新娘子的你，就是容光焕发呀！哥哥，小哥大，哎，哥哥，小哥大，哥哥，小哥大，好美啊！小哥大，哥哥您真是喝多了，哥哥才是我们女真第一美人。来，我扶您过去休息。第一美人？难道你真的觉得？我比别人美吗，格格？不是的，他们那些人啊，看中的，就是那个萨满的预言。所有的人都喜欢那个预言，谁会关心我是怎么想的？格格，谁在乎？格格，格格，八哥和别人不一样，八哥不管格格变成什么样子，他都对格格最好。哥不一样，八哥他说过，他爱我。嗯
。是啊，格格要相亲吧？可是葛丹，你知道吗？我害怕哥哥。他们每一个人都口口声声说爱我，可是最后呢？最后，他们都会抛弃我。不会的，哥哥，嘴上说爱我，哥哥，转身就弃我如履，亲生父母如此。何况那些不相干的人，哥哥，他们为什么都要抛弃我呢？为什么呢？不会的，他们有谁真的把我当做一个人？一个人呢？哥哥，我也是一个人，哥哥，我也有心，我的心也会碎的。哥哥，奴才会永远陪着你的。离开这里，哥哥，我要离开。哥哥，你要去哪？这里就是你的家。不，这不是我的家。努尔哈赤的府邸，也不是我的家。哥哥，哥哥，哥丹，哥丹，原来我没有家。我早就没有家了，哥哥，哥哥，怎么回事？哥哥怎么说回家？让回夜喝吗？哥哥他喝多了，阿泰奇，阿泰奇。
个。二阿哥，你怎么一个人出来了？只是喜宴吵得人心烦，我想出来走一走，静一静而已。我知道你要走去哪儿，走向谁？你在说什么？我听不懂。大福晋，不要叫我大福晋。叫我阿巴亥，大善，在我的面前，你不用伪装，因为无论发生什么，我都绝不会做任何对你不利的事情。好，那如果这么说，大善，谢过大父亲了。我们都是身不由己的人，不是吗？贝勒爷的心思，想必你也清楚。爷不是池中之物，你是他的儿子，你亦是如此。我怎么能比得上阿玛呢？大福晋说笑了。我是很真的，戴善，你的路还很长，我不希望你因为不相干的人而断送自己的前程。大福晋，我不清楚，你现在是用嫡母的身份在跟我讲话，还是在用朋友的身份跟我讲话？还有，什么是不相干的人？那如果这么说起来的话，大福晋与我，便是相干的人吗？你怎么就不明白呢？现在贝勒爷和众阿哥都在不断扩大和积攒自己的势力。我只想帮你，我不希望你因为东哥。好了，不必说了。但善多谢大福晋提醒了。你说的意思我都明白。不过大福晋多虑了。现在阿玛对十二弟也是非常的宠爱，而且阿玛正值壮年，对大福晋的感情也是很好。说不定，用不了多久，我便可以有一个新的弟弟了。你，还有啊，从此之后，我带善的路，便由我自己来走，就不劳烦大父亲费心了。带善。怎么就不懂我的心呢福晋，爷去葛大福晋房里了。什么？今日大婚，爷竟然都不来我的房里。葛大，他葛大又算是个什么东西啊？还敢跟我争？日久天长的，我看他个奴才还能有什么本事？哥哥，您醒了？现在什么时辰了？快三更天了。
哥哥方才喝了醒酒汤，现在头疼好些了吗？头倒是不痛了，倒是身上好像被人打了似的。哥哥方才喝醉了，对着爷又打又捶的。要不是爷拦着，硬把醒酒汤灌了下去，估计格格到现在还醒不过来呢。啊！原来我刚刚不是在做梦啊。皇太极他……爷担心格格半夜醒了肚子会饿，让厨房做了粥。格格现在可要喝吗？太晚了，我还是回去吧。格格，今夜就在这里休息吧。外面爷都打点好了，格格在我房里休息，不会有人发现的。那怎么行呢？今天是你的新婚之夜，皇太极是你的，我怎么可以？格格，我知道，格格对爷是有心的，在这世上，也唯有格格对爷的心，才是爷想要的，才能带给爷一生的幸福。奴才此生最大的心愿，就是看见格格和爷幸福。哎呀，你不明白的。其实连我自己也搞不明白，此刻我对皇太极，到底是什么样的感情。这么多年以来，他一直都是我守护的孩子，当真只是对待孩子的感情吗？格格，你还是看不清自己的心。奴才跟了格格这么多年，连我都看明白了。格格，你怎么还不明白呢？这长久以来，究竟是格格在守护爷，还是爷在守护格格？我对皇太极到底动的是什么情？是亲情、友情、怜惜之情，又或者是……爷，我来吧。无妨。今晚，哥哥酒刚醒，漏夜回府恐受风寒，就在这里休息吧。那你不劳爷挂心，王府的屋子那么多，还没有我的住处吗那就好些了吗？嗯。我真是太伤风景了。晚饭就只知道灌酒，什么也不吃，能不饿吗？来，喝点小米粥，暖暖胃。你的婚礼我先牵着，总有一天，我会光明正大牵着你的手。走进只属于你我的新房。来两盒点心，一盒送到葛大房间去，一盒送到八阿哥书房去。是，那格格您呢？我想自己走走，你们去吧。是。哎，站住！手里拿着什么呢？回白云姐姐的话。这是侧福锦，让我们捡的红梅，说要插瓶摆在贝勒爷房里。侧福锦还真是有心了。正巧我们家主子呀，也想要红梅插瓶呢。哎，这这怎么行啊？
测福晋不会连枝花都要和我们家主子争吧？也不看看自己什么家世。走，主子，你与额尔赫同为侧福晋，怎么能任由他欺负了？这都不是一次两次了，之前更过分的也。忍耐些吧，我不想这府里有什么纷争，让爷分心。他不就仗着自己的出身好才这么吆五喝六的？我看，爷对主子才是最好的。爷对我好，我知道。所以这种事，能忍便忍吧，别去烦他。这爷虽然很少来内院，但五次有三次是来咱们这儿的。主子，您您别哭呀，这只要您能怀上爷的孩子。额尔赫肯定就不会这么嚣张了。我父宝，怎么敢有这样的奢望？对了，今日格格来府上，这些糟心的事儿就别说给他听了。他要是问起来，就说我一切都很好，知道了吗？是，知道了。不看路，撞到了吧？皇太极，点心准备好了，人又不见了，我坐不住，便出来找你。怎么垂头丧气的？遇到什么难事了吗？皇太极，我想求你一件事。你说，只要是我能办到的，你，你跟葛大生个孩子吧。当初娶葛大，就是为了凭众义。可是现在你有两个福气，但是却没有孩子，少不得外面的人，在贝勒爷面前风言风语。不如，你知道的，我的心，我知道，我当然知道。可是我也知道，你需要一个孩子，葛大也需要。我现在给不了你的，如果非要一个人来给，那个人，我希望是葛大。罢了，就先按楚英的方法去办。楚英，你是大哥，要给弟弟们做个好榜样。是，阿玛，儿子定当不辱使命。今天就先议到这儿吧。儿子告退。泰山，你留一下。阿弟，你说阿玛到底是怎么想的呀？采用了大哥的建议，却却把二哥给留下了。阿玛的心思，我哪里藏得住
。二哥沉稳谨慎，或许阿玛有别的事吩咐。啊，也对。哎，自从阿玛改制后，局面越发明朗了。你看，现在大臣一半跟了大哥，其他的去了二哥的阵营。但是我这心里面，怎么这么没底啊？我也没底，大家都一样。哎，那你说，咱们是跟大哥还是？高人少思。智者寡言，有些事不是你我该关心的怎么了？好无聊啊！再等一刻钟，完了，带你到冰上玩爬犁。真的，我想去滑雪。<笑>不行吗？你若想笑我幼稚，便尽管笑去吧。你还真是麻烦呢、啊，诚心让我分心。明儿个阿玛过目的账册，我弄了一个时辰，连最简单的账目还没有算清楚。你说，你该怎么陪我？那，我就哇，这样陪你可好？<笑>哎，对了，最近空有变段。你回去之后，我若不来找你，你便不要随意出城。哦，好。对了，我听说最近葛大身体不太好，可有找大夫医治啊？东哥，我有件事想跟你说。什么事啊？家里的事，终愧法人。再这么拖下去也不是个法子。我想让葛代顶一下，由他操持打理，与你我来往亦无碍。可是，尔尔贺家世显赫，岂可让葛代出头啊？怎么了，东哥？你先答应我。千万不要生气！没头没脑的瞎装什么呀？不长眼的东西！奴才，奴才是伺候侧福晋的丫头，有要事要禀告爷。是葛大的丫头。如果没什么要紧的事，他不会硬闯的。好，这儿来大呼小叫的。哎，有规矩没有？不是有事要回禀吗？还不快说！回回爷的话。方才请来的大夫给侧福晋问诊，说是有喜了。东哥，没什么事，我先回去了。
把我埋了吧，前尘过往一笔勾销，是不是？心就再也不会痛了。雨。啊，不用了，我自己来。你怎么会在这儿啊？外面的天气那么冷，万一把自己给冻坏了怎么办啊？啊？啊？这刚好有温好的酒，你可以喝一点，去去寒吧。不能喝太多的酒，喝多了之后，你会大喊大叫的，这样也不好。东哥，你最近过得好吗？好啊，怎么会不好呢？前阵子忙着帮皇太极准备婚礼，都忘了恭喜你了。恭喜我？我有什么可恭喜的呢？听说季兰又给你添了一个阿哥，这当然是大喜了。谁人不知道你宠爱季兰？只是，上次听其他的夫人说，说硕托和月托的日子，反倒不好过了。这硕托和月托，是你发妻所生，毕竟也是长子和子子。你是在怪我吗？啊，没有，我只是觉得，你现在毕竟是正红旗旗主，做什么事情要有分寸。若如此宠爱季兰的话。怕是会引起非议的，东哥，你听我解释。东哥，无论从哪个方面来说，她都是你的同族妹妹，有些东西我暂时没有办法给你，我也便不能要求你再为我做些什么。不过真的对不起，我不想你为了我而伤心难过，我也不想你为了我而吃醋。东哥，我为了你，不管什么正红旗旗主的位置，还是什么子嗣，我通通都可以不要的，请你相信我。不不不，你误会我了，丹莎，我不是这个意思。对不起。我不应该过问你的家事，我收回前言。你忘了我们之前的承诺了吗？你忘了我们之前承诺过什么吗？我们说过，不管发生什么事情，都要一起去等那一天，都不要分开。东哥，你对我来说真的很重要，真的。请你相信我，东哥，你不要再生我的气了，行吗？丹莎，你不要再说这样的话，不然我马上下车。我们之间真的就没有机会了吗？丹莎。
我的确没有想到，我会在这么狼狈的时候遇见你。如果你非要我一句准话，我可以马上告诉你。我今天这酒还真是不错。今天很早的时候，我就到了三叔那儿。阿敏，还有他们三兄弟，送了我好多好多这样的好酒。对了，他们还跟我说，说他们府上新到了一些好马，说有机会的时候，让我过去试试呢。说起来也是巧了。我真没想到，在这么冷的天儿，我能见到你，挺好的，挺好的。对不起，太师。哥哥、阿哥和大臣果然没有消息不灵通的。这消息刚回禀贝勒爷多久，附近这门槛都快被踏破了。这是二阿哥府上送来的，也不知道是哪儿来的稀罕玩意儿。这画儿明明是彩线绣上去的，却如此栩栩如生。不过二阿哥虽然心思细腻，却没有大阿哥出手阔绰。奴才长这么大，也见过不少贝勒爷和阿哥们的宝物。却没有见过如此晶莹剔透的玉如意，放在福晋枕边安眠最好不过了。还有阿巴亥大福晋打赏的狐皮毛料，奴才这粗手一摸，竟是一个缺口都没有，想必是整张狐皮完完整整扒下来的。其他的都收起来吧。你看，这幅画可好？福晋，收起来。是。多少？
悄悄走。